Немногие из нас оставляют следы на этой земле. Немногие из нас считают это важным. Кто-то бредет по этой жизни, а кто-то мчится, летит. Айрат Харулин спешил, он торопился, мчась даже далеко впереди всех остальных. Нам не упомнит сегодня всех его малых и больших дел, дел всей его жизни. Поэтому мы дадим слово тем, кто видел его чаще остальных. Тем, в ком он оставил свой вечный след. Тем, кто видел его последний, 7 февраля 2020 года. Я показывал место, где этот улетал, за руку поздоровался, все. на хорошем настроении был, довольный уехал отсюда. Село Чувашский Брод, Алькеевский район. Он бывал здесь иной раз по два раза в неделю. Он был здесь 7 февраля за пять часов до трагедии. Одна из четырех только в этом районе мегаферм Айрата Хайрулина. 80 рабочих мест. Что такое 80 рабочих мест для этой территории, местные знают. Это спасательный круг. Потому что после развала э, совхозов, когда совхозы 90-е годы, пришел он, и вот э, у нас в жизни ну, самое главное, что это работа. Я считаю, что наше государство должно задуматься не над тем, как поменять одного поставщика на другого, а над тем, чтобы создать и развивать у себя нашу внутреннюю экономику, производство, переработки. Я очень хотел бы, чтобы та ситуация, которая возникла сегодня, она все-таки заставит задуматься и профильное министерство, и руководитель нашей страны. И мы действительно эту возможность используем для того, чтобы из страны зависимой от других поставщиков превратить страну самодостаточно. Айрат Назипович пришел в район в самое сложное время, когда колхозы совхозы разрушались. Если его приход, не знали бы мы, что случилось с районом, поэтому очень, можно сказать, легко пережили вот эти кризисные времена, появились рабочие места. У руководителя Хайрулина не было обычных наемных рабочих, только лишь подчиненных. Здесь он знал каждого по имени, по его семейной истории. Мы помним, с каким энтузиазмом, проводя здесь экскурсии и для прессы, и для высоких гостей, он рассказывал, что вот в этом месяце, в декрет, у него уходят две или три работницы. Уходят, а не выходят из декрета. В этом заключался смысл для него. Айрат Харулин занимался не сельским хозяйством. Он занимался в первую очередь вопросами демографии и качества жизни людей. Этот человек имел миссию. Поэтому он так спешил. Мы все-таки живем в огромной стране, у нас огромные ресурсы. Мы не только нефтью и металлами богаты, мы богаты еще и пашней. Мы богаты еще и сельскими территориями. И э, вообще, все, если посчитать возможности России, то мы способны кормить 1,3 миллиарда людей планеты всеми видами продовольствия. Родным в Алькеевском районе был каждый, но все же была здесь и родная деревня, Нижняя Алькеева, родная деревня его отца. Айрат Харулин родился в Казани, но здесь жили и живут его родственники, поэтому он заезжал сюда, как в отчий дом. Никто здесь до сих пор не может поверить в случившее. <говорит> Работал наравне со всеми, копал картошку, пахал землю этот мультимиллионер в сознании многих, добившийся в жизни всего. Здесь, перед глазами людей, иной образ человека, с раннего детства влюбленного в эти края. Летом, когда училась, Козан училась, он да, но все лето у нас жил, летом приезжает, у нас мама да была, да, мама на больна. Зачем приезжаешь, говорят, там, соседи, чего из тебя известно, чего в Казани не живешь, приезжаешь сюда. Я Алькиевну люблю, 
Hindi, ano yung nalulog? След от вертолета на снегу и следы, его следы, оставленные за три часа до трагедии. Каргополь – это еще одна мегаферма Хайрулина. Его последнее рабочее совещание в районе проходило вот в этом кабинете. Да, он вчера собрал всех специалистов. Он, он сам сидел здесь. Как люди восприняли у вас эту новость? Это уж трагедии для нас. Большая трагедия. Он был хороший человек, руководитель. Даже не верится, не верится. Вчерашний день даже сюда ведь приезжал, улыбался, ходил. Говорил, что самый любимый комплекс – это его Каргополь. Самый любимый. Мая и июнь, говорит, будем летом корпуса восстанавливать, ремонтом займемся. Ну, конечно, очень хороший человек был. И очень хорошо помогал. Я когда сюда приехала, воды не было даже. Он сделал подарок, провел бесплатную воду нам в дом. Домой. Да, домой бесплатную воду. Ну, отзывчивый человек был, конечно. Хорошо и премии получали мы. Даже вот глаза до сих пор стоит. Очень жалко, конечно. Он был для этих людей фактически тем, кем был до евреев в годы войны Оскар Шиндлер. Представьте, что чувствуют сейчас эти люди. Уверены ли они, что кто-то еще на этом белом свете способен теперь потянуть такую мегамахину? Не знаем, что теперь, что нас ждет в дальнейшем. Я, конечно, и хочу просить и надеяться буду на то, что нас не оставят друзья, родственники. Может быть, кто-то будет про продолжить дело Айрат Назипыча. Значит, мы все-таки можем с оптимизмом, с таким умеренным смотреть будущее, по -вашему. Но, знаете... Мы обязаны быть оптимистами. Все-таки мы с вами молодые люди, и надеемся, что все у нас впереди, поэтому мы обязаны быть оптимистами.